Jean-Baptiste. Aujourd'hui, il n'y a pas, y a pas oui. interprétation. Et je ne vais pas être long, je vais laisser mes aînés à, à commenter ce que nous allons voir par achat d'Ihas. Par achat euh, Ça se trouve dans le livre de Bemisiba. Bemisiba, ça dit nombre, ça fait 25. Je vais beaucoup. D'abord, avant de lire, je vais faire un petit historique de cette euh, affaire. Il s'agit là d'Israël qui traversait le désert pour arriver à Cana. Et là, se trouvait leur cousin, euh, leur cousin qu'on appelle euh, euh, Balak, euh, qui, est, qui fait partie des arrière petits fils euh, de Lot. Lot étant le fils de... Euh, le né, euh, comment on appelle, euh, le, le petit-fils, le fils euh, adoptif d'Abraham, parce que l'autre était l'un des fils des de, de petits frères d'Abraham. Alors, lui et ses descendants qui sont basés dans le pays de Moab, on les appelle des Moabites, c'est-à-dire c'est l'un des noms de son petit-fils, alors qu'il devient, qu'il devrait être son petit-fils, qui est devenu le fils de l'autre, malheureusement. Et c'est eux qui ont fondé les, les peuples moabites. Donc, euh, normalement, Israël, mais malheureusement, c'est le contraire que le roi a fait en allant chercher un divinateur du nom de Biliam en hébreu et Balak en français qui a euh, décidé de maudire Israël. Et ils ont tout fait, ce n'est pas marché. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire Après cela, ils vont monter les filles moabites et madianites de venir séduire le peuple d'Israël dans le désert. Alors, ce qui a été fait, ah, ils sont tombés dans les péchés du sexe et cela a déplu l'éternel, le Dieu d'Israël. Et il a commencé à les frapper. Il a commencé à les frapper, ils mouraient au maximum. Alors, ce que nous allons voir ce matin, euh, alors cet après-midi, c'est qu'il y a un des fils, des petits-fils de Aaron, le sacrificateur Gadol, qu'on appelle Cohen Gadol, son petit-fils qui s'appelle Pincha, Pincha en, en hébreu et en français Pinez. Pinez, Pinez euh, l'explication de Pinez, son signification veut dire le nom, et ça veut dire bousse, bousse de cuivre, bousse de cuivre. Bousse de cuivre. Nous savons que le cuivre, on ne peut pas le brûler, ça ne brûle pas, ça ne se brûle pas. Alors, son nom veut dire bousse de cuivre. Donc, euh, il s'est levé parmi tout temps de peuples devant, devant Moshe. Devant Moshe, il s'est levé avec sa lance. Quand un fils d'Israël entrait dans le camp avec une fille madianite pour aller coucher avec lui, avec elle plutôt, et ainsi, Piné, s'est levé avec sa lance pour dire c'est pas normal. Alors, qu'est-ce que Piné a fait? Piné a manifesté la jalousie d'Elohim. Il a manifesté la jalousie d'Elohim et il allait derrière eux et il les a percés avec sa, sa lance et il a tué l'homme israélien et il a tué la femme madianite. Alors, cela a vraiment plu à Donaï et à Donaï s'est levé pour arrêter la plaie. Ainsi, ce que nous allons voir dans Nombre chapitre 25, le verset 10 au verset 19 ou à le verset 18. Donc, je vais demander à quelqu'un ou bien Violette, qui est ma lecteur, ma lectrice, de lire ce passage pour moi. Oui, Jean-Baptiste. Donc, Bemidbar 24 ou 25, qu'est-ce que tu as dit? 25, verset 10 à 18. Ah, 25. Le 10, oui, à 18. Adonai dit à Moshe, Pinchas, fils d'Eléazar, fils d'Aaron, le Cohen, a détourné ma colère du peuple d'Israël en étant aussi zélé que moi, de sorte que je ne les ai pas exterminés dans mon ardeur. C'est pourquoi tu diras, je lui donne mon alliance de shalom. 
et je fais alliance avec lui et ses descendants après lui, pour que la fonction de Cohen leur appartienne à jamais, car il a été zélé pour son Dieu et a fait l'expiation pour le peuple d'Israël. <coughs> le nom de l'homme d'Israël qui avait été tué et mis à mort avec la femme de Midian était Zimri, fils de Shalou, chef de l'un des clans de la tribu de Siméon. Le nom de la femme de Midian qui avait été tuée était Cosbi, fille de Tsur, qui était chef du peuple dans l'un des clans de Midian. Adonai dit à Moshe, traite les Midianis en ennemis et attaque-les, car ils vous traitent en ennemis et ont fait preuve de ruse pour vous tromper dans l'incident de Péor et dans l'affaire de leur sœur Cosby, fille de chef de Midian, la femme qui a été tuée le jour du fléau lors de l'incident de Péor. Amen. 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 Donc voilà. Amen. Ce qui s'est passé dans le désert <coughs> Piné, où on appelle en, France, en hébreu Pinchas, apaisé, apaisé, apaisé la couleur d'Adonai. En quoi faisant En allant se venger, en allant vers cette personne avec une colère sainte. Une colère sainte. Mais qui est Micha? Picha? Picha, on a vu que c'était le fils, le, le fils de Elie, fils de Aaron. Son père était sacrificateur. Et cet enfant, normalement, il devrait être aussi sacrificateur. Alors, il s'est levé. Alors, Dieu va encore appuyer sur ce qu'il a fait et sur le ministère de ses parents pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, Moshe dit à cet homme que je ferai mon alliance avec lui. Je ferai mon alliance de paix avec lui. Un homme simple, un homme peut-être insignifiant au jeu des hommes, mais le fait qu'il s'est levé pour arrêter la colère de Dieu, pour arrêter cette plaie, pour que la colère de Dieu s'apaise, alors Dieu a établi son alliance de paix avec lui. Non seulement lui seul, mais avec la en génération. Il a fait une alliance de paix avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne vais pas être long ou alors faire des littératures, fouiller la Bible de gauche à droite, mais ce que je pasteur, nous en tant que euh, prédicateur, nous devons veiller pour venger, alors pour manifester la jalousie de l'éternel. Nous ne devons pas accepter le péché dans l'assemblée, comme Piné. Piné n'est pas accepté, Piné n'était pas d'accord de ce qui se passe. Ce qui démontre que notre responsabilité en face du péché qui règne au milieu du peuple ou alors dans une communauté, nous devons nous lever pour arrêter. Que assez, ça suffit. Arrêter. Parce que Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le péché. Mais ce qui m'a marqué dans cette affaire du péché d'Israël dans le désert, Dieu n'est pas livré Israël à, à Balak, à ses ennemis. Dieu lui-même, il a commencé à les frapper. Il a commencé à les frapper, au point que beaucoup sont morts. Et quand on lit à partir du verset, à partir du chapitre 31, nous allons voir combien de personnes qui sont mortes en ce jour-là, à cause de ces péchés. Plus de 4 000 ou 5 000 personnes qui sont, morts, qui sont mortes. Alors Dieu va dire maintenant à Moshe que Moab et Madia ne plus tes collaborateurs, tes amis, nous, tes cousins, ce sont tes ennemis. Ils sont maintenant placés comme ennemis. Lève-toi, va les combattre. Alors Israël s'est levé par l'ordre que Dieu a donné à Moshe. Ils se sont mis en armes et sont partis combattre. Et ce qui a encore fait, c'est que quand ils sont partis combattre, ils ont remporté la victoire. Ils ont tué tous les hommes. Et ce qu'ils ont fait, qui n'est pas plus à Moshe, c'est qu'ils ont pris les femmes pour venir encore au milieu d'eux. Alors Moshe dit, mais pourquoi vous avez tué les hommes et laissé les femmes? Ce n'est pas les femmes qui sont venues vous séduire pour vous conduire dans les péchés? Alors Moshe va donner l'ordre qu'on tue toutes les femmes qui ont déjà couché avec les hommes. 
et qu'on laisse les jeunes filles qui n'ont jamais connu l'homme. Et c'est ce qui a été fait. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons veiller sur notre cœur pour ne pas être des hommes facilement séduits. Parce que les soldats qui sont partis combattre et se sont laissés encore séduits par la beauté de ces femmes madianites, par les beautés de ces femmes euh, moabites. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont les a ramassés pour envoyer encore dans les camps d'Israël. Bien aimé dans le Seigneur, voici ce que je voudrais dire et j'aimerais amener à chacun de réfléchir sur ce que Pinha a fait, a posé comme l'acte. Pourquoi Pinha s'est levé? Pourquoi pas Moïse? Moïse qui était le grand, le prophète, celui qui les a fait sortir, qui a le pouvoir de dire arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Mais lui, il n'a rien dit. Est-ce parce qu'il a pris une femme madianite comme femme ou bien c'est quoi? Qu'est-ce qui l'a empêché de parler et que ce soit euh, Pinha qui se lève pour aller tuer ces coupables qui sont venus, cet homme qui est venu avec la, euh, la femme madianite pour suer encore le camp? Alors c'est le plan de Dieu. Si Dieu t'a choisi auprès des serviteurs de Dieu pour poser un acte, qui va sauver le peuple, ce n'est pas parce que tu es meilleur. Dieu t'a choisi pour pouvoir vraiment faire son alliance avec toi. Ce n'est pas pourtant Dieu n'est pas son alliance avec Moshe. Dieu a son alliance toujours avec Moshe. Mais nous devons nous lever pour combattre, pour manifester la jalousie d'Adonai. La jalousie d'Adonai. Ce que Adonai n'aime pas, nous aussi on ne doit pas aimer ça. Comme Finé. Finé n'est pas aimé le péché que les gens commettaient. Finez à penser à Adonai. Finez à penser à le bien, c'est-à-dire que l'honneur que Dieu a pour eux. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà ce que je vous laisse à Pincha. Il y en a beaucoup à dire dessus. Je laisse à chacun de s'exprimer sur ce que Piné a fait. Qu'Hachem vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Merci Jean-Baptiste. Amen, amen, merci Jean-Baptiste. Amen. Voilà. amen, merci Jean-Baptiste. On voit bien, tu as fait vraiment un bon effort. Merci pour ce que Hachem t'a mis dans ton cœur. Mais je voudrais juste euh, ajouter euh, euh, ce que toi tu as dit. Pinhas, une représentation de l'éternel. C'est à ça vraiment que je viens de comprendre ton sujet, euh, pasteur Jean-Baptiste. Euh, il est vraiment tiré d'une jalousie. C'est comme nous avons un Dieu jaloux. Et Pinchas, ayant été animé de la jalousie d'Hachem, représente lui le Père éternel. La jalousie identifie souvent Dieu Père éternel, notre juge. Mais Pinchas euh, représente aussi un sacrificateur pour l'expiation des péchés du peuple. Pinchas, ayant fait l'expiation pour les enfants d'Israël, a pris la place et est devenu par la, par la suite le grand sacrificateur. Hein? Il est devenu aussi un médiateur. Et Pinchas, ayant été intermédiaire entre Dieu et les hommes, représente aussi Yeshua, notre médiateur, notre vocable aussi, l'image. Hein? Même la roue à Kodesh, l'esprit Pinchas, anime, animé de la jalousie au milieu d'eux, représente l'Esprit Saint, la roi Hakodesh, qui vit, euh, qui vit dans notre vie. Voyez? Et même, on pourrait parler de, de Pinchas, euh, l'image du Messie comme conseiller. Hein? Pinchas deviendra assez tôt un chef, un conseiller. Et comme euh, on pourrait faire le, le parallèle avec Esaïe, chapitre 9, verset 6, le passage qui dit, tout le monde connaît ce passage, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, vous voyez, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de paix. Euh, ce passage, vraiment, un conseiller, vraiment, Pinchas deviendra vraiment, c'est vraiment le conseiller d'Israël. Hein? Et, et le rôle de Pinchas ne se, ne se termine pas par avec l'exécution du coupable hein, devant son autorité. Mais la maison d'Israël décide de lui demander de poursuivre le travail qu'il a entamé et de vérifier 
ou s'arrêter ou s'arrêter leurs ailes. Hein? Pinhas, euh, en quelque sorte, représente euh, euh, aussi euh, comme Josué, réapparaît dans le livre comme Josué, que dans la, même dans la tribu de Ruben, celle de Gad, euh, ou de Manassé. Hein? C'est vraiment incroyable ce que nous, on peut trouver de Pinhas. C'est D'ailleurs, l'Éternel, il nous amène, nous amène à, à ne pas vivre dans le péché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, dans les temps qui courent et dans la paracha qui aujourd'hui se présente, le Seigneur rappelle à chacun de nous de vivre sain à l'intérieur de la famille et de vivre euh, une vie sanctifiée et consacrée au service de l'Éternel. Consacré veut dire être euh, euh, d'ailleurs je dis souvent que la consécration exige une purification totale de l'esprit, de l'âme et du corps c'est-à-dire consacrer veut, être, veut dire aussi sanctifier, être mis à part pour l'éternel et Pinchas a vu vraiment le zèle ne peut pas tolérer toutes ces choses le péché qu'il y a à l'intérieur c'est pour cela qu'il réagit comme euh, euh, il réagit comme conseiller et il réagit comme un homme un homme qui présente aussi les qualifications de Dieu lui-même, comme un Dieu jaloux, comme un sacrificateur, un médiateur aussi. Hein? C'est ça que j'ai compris de ton message, pasteur Jean-Baptiste, et c'est vraiment excellent. Merci pour, pour tout ce que tu nous as donné encore aujourd'hui. Bernard, je crois qu'il pourra ajouter quelque chose. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On peut toujours ajouter, euh, bon, euh, Pinra, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est une paracha très profonde, enfin comme toutes les parachotes, hein, c'est pas ça. Mais il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas par où commencer. Et je remercie Jean-Baptiste de se jeter à l'eau comme ça, parce que ce n'est pas évident du tout. Moi, il y a une chose que Jean-Baptiste m'a fait comprendre et m'a fait m'a interpellé, c'est comment on peut détruire un peuple. Comment on peut détruire un peuple Vous avez trois manières de détruire un peuple. La première, c'est d'une manière physique. C'est Amalek, dans l'Ancien Testament, dans, dans le Tanar. Hein, c'est Amam, dans, dans, dans les Kituvim. C'est la Shoah. Donc, ça, c'est une des manières de détruire le peuple, le peuple juif. Le peuple juif est toujours là. Même après les déportations, même après les, les guerres, même après, le peuple juif est toujours là. Les, toutes les civilisations sont passées, les Perses, les, les Babyloniens, les Romains, tout ça s'est passé et le peuple juif est toujours là. Alors, deuxième chose, comment on va détruire ce peuple? puisque physiquement, c'est impossible de le détruire. C'est comme le phénix, il renaît toujours de ses cendres. C'est comme euh, l'olivier, si vous avez un olivier, d'ailleurs c'est le symbole, c'est l'emblème même d'Israël, de, de, eh bien si vous brûlez l'olivier et que vous le laissez là, vous croyez qu'il est mort parce qu'il a été brûlé, il jette, il fait des rejetons, il fait de rejets. Donc physiquement, c'est impossible de le détruire. Ben, psychologiquement alors, on va essayer de le détruire et physiquement et psychologiquement. Quand on vous parle de juifs, quelle est la première idée qui vous vient en tête Ce sont des voleurs, on ne peut pas leur faire confiance. Et on va alimenter cette idée-là que le juif est quelqu'un qu'il ne faut pas fréquenter. Jusqu'à dans notre religion, on a voulu nous séparer d'eux parce qu'ils étaient trop dangereux. Ils ont tué le Seigneur. Donc, psychologiquement, est-ce que vous vous rendez compte Troisièmement, comme ça ne marche pas psychologiquement, parce que nos racines sont juives, <rire> il n'y a rien à faire, ils sont là. Troisièmement, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, et ça, notre paracha nous le démontre très bien. Comment détruire un peuple Et Par le sexe, par la femme. 
l'homme qui va mettre sa petite graine dans, dans la femme, qui n'est pas juif, donc il va mettre en péril l'essence même du, de l'hébreu, l'essence même du peuple de Dieu. Pourquoi Eh bien parce que tomber amoureux, eh bien tout le monde tombe amoureux. Et les médianites l'ont très bien compris. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont envoyé leur plus belle femme. Et croyez-moi, c'était de très belles femmes. Vous imaginez les femmes en, en train de, de, de danser la danse du ventre autour de vous. Eh bien, il faut être de marque pour ne pas y succomber. Ce n'est pas le bas peuple hein, qu'on a séduit. Ce sont les princes. Ce sont la haute futée. Ce sont les, 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 les rainbows de la spiritualité qu'on a, qu a, qu a séduit. Et il y a Simri qui est là, un prince. Il va voir avec sa médianite qui est tombé amoureux. Euh, va voir Moshe et lui dit, écoute, euh, écoute toi tu as bien fait la même chose. Pourquoi je ne ferai pas la même chose Je me passe bien de ton avis, je l'aime. Euh, et voilà, et ils vont fourniquer devant la tente d'assignation. Mmh. Deuxième chose, les médianites demandaient qu'on tombe amoureux d'une étrangère, ça peut arriver. Mais en plus, il demandait, si tu veux aller plus loin avec moi, eh bien, tu dois faire des offrandes à mon Dieu. Et vous savez bien à quel point l'amour parfois peut rendre imbécile, peut rendre aveugle. Eh bien, c'est ça qui s'est passé. Simri était, en, pour avoir cette femme, pour avoir une relation sexuelle avec elle, pour... Euh, pour euh, pour exploser son amour avec elle, eh bien, il était prêt justement à renier son Dieu et à faire des offrandes à Balpeor. C'est bien sûr inadmissible. Ça a duré un certain temps comme ça. Et nous savons très bien, et ça, il y a une réflexion à porter là-dessus, que le sexe non autorisé engendre des maladies. Ici, on parle de la peste, mais... De nos jours, on parlerait par exemple du sida ou on parlerait d'autres maladies. Pourquoi Parce que ce sont des, des rapports sexuels interdits, contre nature. Vous voyez C'est exactement ça qui s'est passé. Et alors bien sûr, quand Pinras a vu ça, eh bien, bon, lui qui avait le cœur de l'éternel, eh bien, il, il a fini une ligne, il a pris sa lance, il les a transpercés tous les deux, jusque dans la terre. Vous voyez à quel point, on l'a dit dans d'autres parachats, que la terre est presque vivante, c'est presque un être vivant, c'est quelque chose de tellement important. Donc, vous vous rendez compte, la perversité et le, des médianites hein, pour, pour aller offrir leur plus belle femme aux Hébreux et pour pécher dans, dans ce, dans ce sens-là. Hein? Et pour terminer, ben je, je devrais dire que la prêtrise, puisque à, à Pinras, il lui a donné la, la brite, la, la, la comment, la, l'alliance, la, euh, la brite shalom, l'alliance de paix, mais aussi une prêtrise à perpétuité. Et comme disait notre roué, comme l'a dit notre, notre pasteur Jean-Baptiste, eh bien, Pinras, c'est un modèle de Yeshua qui est le prêtre et qui est une barrière contre la débauche, qui est un garant de la moralité. Évidemment, ce qu'on voit, ce qui se passe dans d'autres églises, on ne peut évidemment qu'être écœuré parce que le prêtre doit être, doit être avant tout le garant de la bonne moralité. C'est lui qui fait la jonction entre Dieu et les hommes, entre Dieu et Yeshua. Alors, nous sommes un peuple de prêtres et comme Pinras, nous avons intérêt à s'élever contre tout ce qui est 
immoral. Voilà, je vais parler plus loin. Euh, il y a d'autres choses à dire au niveau des cinq filles de, de Tselophate, hein, mais ça, c'est une question d'héritage. Hein, où nous sommes à 3000 ans d'ici, qu'on a déjà prévu le partage des terres entre filles. Et ouais. l'Éternel a approuvé. Mais bon, c'est un une autre paracha qu'on dira. C'est le partage du pays selon le nombre dénombré des, des noms. C'est ça qu'il dit dans, euh, le, chap, euh, dans le chapitre euh, qu'on a mentionné, juste le verset 52. L'Éternel parla à Moshe. Le pays sera partagé entre eux pour être leur propriété selon le nombre des noms. Et ça, c'est, ça nous amène aussi en, en parallèle avec Devarim au chapitre 32. Le, passa, le partage, ça c'est un passage vraiment euh, que tout enfant d'Israël et aussi messianique doivent euh, comprendre. Hein? Et, le passage, Exactement. Oui, le passage, il dit, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. C'est-à-dire que toute la terre, euh, euh, toute la terre, va, Dieu va fixer des limites à rapport, à rapport au nombre des enfants d'Israël. La terre appartient à Dieu et, et c'est ça que Dieu va faire. Il va vraiment mettre de l'ordre quand lui viendra. Euh, il va vraiment exécuter. Il, il connaît tout. Les enfants d'Israël, ce sont ses brédits. Et, et son peuple, justement, ceux que Dieu a choisi, il l'a il décrété comme ça, à rapport le nombre des enfants d'Israël. C'est ça, c'est les limites que Dieu a fixées. Et rien d'autre. Alors, la, la Russie peut dire tout ce qu'il qu veut. Le, toutes ces guerres, tous ces peuples qui qui réclament leurs droits, leur, droit, leur, euh, leur royauté, comme, comme ils disent, c'est la Chine, l'Amérique, c'est Dieu qui commande. La terre appartient à Dieu. Tout appartient à lui. Et l'héritage, Dieu le donnera euh, aux nations à rapport le nom des enfants d'Israël. Ça va être comme ça. Ça va être comme ça quand Dieu va euh, mettre de l'ordre ici, sur cette terre, à rapport le nom des enfants d'Israël, et pas autrement. Il n'y a pas de Russie, il n'y a pas d'Amérique, il n'y a pas de Chine, il n'y a pas de ceci. Il y a un royaume qui, qui, qui va venir avec ses lois. <rire> Et c'est ça que je trouve très excellent, vraiment magnifique. Amen. J'en parlerai d'ailleurs mardi, si vous voulez bien, j'en parlerai mardi, oui. euh, parce que mon, mon message sera porté, bien sûr, sur l'héritage, l'héritage spirituel, bien sûr. Ah, Est-ce qu'on doit être juif pour avoir un héritage spirituel ou un non-juif peut avoir un héritage spirituel au même titre qu'un juif. Et ça va être le, 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 le thème de mon message de mardi. Parce que le, le, le thème de, de notre paracha, c'est bien sûr les cinq filles de Tselophad, mais on a déjà vu euh, un peu ce qui s'était passé auparavant dans le chapitre 24 de, 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 de l'Exode, où un demi-juif, euh, souvenez-vous, il y avait un... Euh, un demi-juif, je ne sais pas on, comment on doit dire, euh, un moitié hébreu de par la mère et moitié égyptien de par le père, et euh, il n'a pas pu, enfin, le peuple n'a pas voulu qu'il ait un héritage. Il était juste toléré parce que sa mère était juive, enfin, était hébraïque, disons pas juive, disons hébraïque, hébreu, et euh, il a pu avoir une tolérance mais pas d'héritage, parce que la Lara désigne le père, il faut être, il faut être issu d'un père juif pour pouvoir avoir une part de l'héritage territorial. Or lui, bon, comme il, sa mère était juive, mais pas son père, il ne pouvait pas l'avoir. Et à cause de ça, il a maudit Hachem. Souvenez-vous, il y a une très belle paracha là-dessus. Eh bien, oui. ici, c'est un peu le, pareil. C'est-à-dire... Oui, excuse-moi. C'est vrai, ça c'est, quand tu parles, ça c'est la postérité selon le sable de la terre. Hein? Mais oui. il y a aussi d'autres postérités qui, qui c'est aussi les postérités selon les étoiles des cieux. Il y a un autre raisonnement. Comme il y a aussi la postérité selon le sable de la mer. Hein? Alors on rentre dans des profondeurs où ce que euh, HM, mais fait content tout le monde, on va dire. Hein? Il sait, 
comment euh, et, et rétablir son royaume, le royaume des cieux et le royaume de la terre. Hein. C'est vraiment tout est écrit dans la Torah. Et il faut simplement se laisser diriger et se laisser enseigner par lui-même et, et se laisser instruire par la loi Hakodesh. C'est vraiment bien, merci. Je vais, ça, c'est bien que tu parles de ça. Mais je veux dire, Yon, euh, Ben, est-ce que tu as quelques petits mots à nous dire sur Pilchas, là, sûrement euh, oui. Oui. Euh, Beaucoup à dire. Hein. Merci, Jean-Baptiste, pour ton message. Vraiment, euh, ça m'a fait du bien. Il vaut mieux, vaut mieux parler peu, des fois. Et vraiment, le message, il était là. Hein. C'est vraiment une bénédiction. Quoi. Et ben, Pilchas, moi, il me fait penser, mais comme tu as dit, ben, Lorenzo, bien sûr, c'est... Euh, ça fait penser à notre, notre machillard hein, qui, qui, voilà, qui, qui est là, qui, qui est là pour, pour aussi intercéder, on va dire. C'est lui qui, qui, était, qui était contre tout ça, hein, tout, ce, tout ce truc qu'il y avait dans le peuple. Hein. Il n'y avait pas que Pintras, on peut lire dans la, dans la Pintra d'Acha aussi, euh, que bon, le frère a dit le péché, euh, ouais, Dieu, il aime le pécheur, mais pas le péché, ça c'est vrai. Hein. Le péché, c'est quoi le péché C'est la transgression de la loi. Yohanan, il le dit, la loi de Dieu. Donc, pas que dix commandements, parce qu'il n'y en a pas que dix, hein, mais tous les commandements. Quoi. Et euh, on voit le Rav Shaoul qui a dit aux Corinthiens aussi par rapport à la débauche. Mais comment ça se fait qu'il est encore avec vous euh, Celui qui est avec, la, je crois, la femme de son père. Là. Pourquoi il est avec vous encore pour... voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous enseigne, nous, dans les autres églises Il faut être amour, il faut tout accepter. Faut pas tout accepter. Raph Shaoul est en train de dire comment ça se fait qu'il est encore avec vous, celui-là. Il faut, faut le virer euh, parce qu'on peut être contaminé par ces gens-là. Et Pintras, lui, il n'a pas voulu ça, justement, aussi, je pense. Il ne voulait pas que le peuple soit contaminé parce que forcément, quand on rentre dans la débauche, si lui, si eux, il, il les laisse faire, ben, tout le monde va faire pareil, en fait. Quoi. Donc, c'est pour ça que, oui, euh, comme vous avez dit euh, tous, là, la débauche, là, ça, c'est vraiment euh, un péché euh, grave. Quoi. Tous les péchés sont graves. Mais celui-là, particulièrement, c'est qu'après, on rentre dans une maladie. C'est contagieux, tout ça. Quoi. Donc, quand on voit des enfants de Dieu qui sont, euh, qui sont avec des gens-là, qu a... parce que regardez le roi Salomon, euh, comment il a péché Par une femme aussi qui adorait plusieurs dieux. À la fin, il lui a dit, ben, adore mes dieux. Quoi. Donc, il faut faire attention à ça, comme vous avez dit aussi également. Quoi. Et c'est vrai que l'homme, il est très faible. Et comment il peut être battu, ben, bien sûr, pas. son point faible, c'est quoi l'homme ben, C'est ça, hein ça, il faut dire ce qui est, hein l'homme est faible, mais pour justement lutter contre ça, eh ben, de suite, il faut mettre des barrières. Le peuple d'Israël, il fait quoi ben, Justement, il ne se mélange pas trop avec les femmes, tout ça, parce que le, le, le peuple d'Israël, il sait, il sait ses lacunes. Les hommes, ils sont faibles, c'est comme ça. Même que vous pouvez être zélé, vous pouvez vous habiller, vous pouvez, être, vous, vous pouvez prêcher la Torah toute la journée, étudier, mais comme il a dit le frère Bernard mais s'il y a quelqu'un en face de vous qui danse après vous comme ça mais vous croyez que vous n'avez pas succombé il faut de suite euh, va-t'en il ne faut pas rentrer dans ces milieux-là voilà, ça c'est la débauche ça commence par les yeux et puis ça finit par autre chose quoi, malheureusement il oui. y, y, y en a plein il hein. y a David aussi euh, qui a péché par rapport à ça le roi Salomon et j'en cite encore hein, si vous voulez mais il y a tellement quoi. la débauche maintenant c'est c'est presque rien, il faut être amour, alors on accepte tout le monde. Non, si lui, il est dans ça, eh ben, au revoir, c'est tout. <rire> c'est ça, la loi de Dieu aussi. On ne doit pas être contaminé par ce genre de choses. Même Paul, il dira, Rav il dira, vous ne devez même pas manger avec ces gens-là. Même pas, c'est interdit, même pas. Parce que de peur qu'on soit tous contaminés, malheureusement. Quoi. Donc, merci encore pour, euh, pour le message. Merci pour ceux qui ont intervenu. Oui, merci, merci, ben. Merci, euh, euh, Bernard. Juste, je voulais juste vous dire quelque chose concernant les, les cinq femmes que tu as mentionnées, de, dans laquelle Dieu accorde un héritage. Et ici, il y a un message aussi des cinq vierges sages. Non? Moi, je le mentionne un peu comme ça. Euh, Est-ce que tu le vois de la même façon? Oui, oui, absolument. Dans, dans mon. Dans mon étude, je parle justement des cinq vierges singes, hein, avec l'huile, et ainsi de suite. Euh, bon, l'huile qui est bien sûr l'héritage. L'héritage, c'est-à-dire lorsque le Seigneur reviendra. Hein. Et selon les étoiles des cieux, des cieux, et de l'autre côté, voilà. c'est le sable de la terre. Vous voyez comment euh, on peut introduire cette diversité et, et, et mettre 
en, en ordre vraiment la hiérarchie que Dieu a établie. Parce que que sa volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. C'est-à-dire, il, il y a le royaume des cieux, comme aussi il y a le royaume euh, de la terre. Quand on parle de Yerushalayim, c'est au pluriel. Au pluriel, il y en a une en haut et une en bas. C'est le sam sam clair un peu, non Oui, oui, justement, euh, bon, c'est dans Matthieu au chapitre 25 hein, ouais. qu'on nous parle des dix vierges, euh, les, cinq, les cinq sages et les cinq folles. Et bon, avec lui, bon, hein, c'est quelque chose d'excessivement important de comprendre que la première chose qu'on doit faire, c'est rechercher le royaume de Dieu, rechercher le royaume des cieux. Et oui, comment le rechercher Tout le monde y a d'huile, même les dix, ils sont dix vierges. Seulement que euh, cinq, ils n'ont pas d'huile suffisante. C'est-à-dire, il y en a cinq, mais ils ont d'huile, ils, ils ont la connaissance. Mais... Voilà. Il manque l'obéissance de la Torah, il manque l'obéissance des commandements de Dieu, c'est-à-dire il manque, il manque beaucoup de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ceux qui ont de l'huile, l'huile c'est quoi C'est la parole. C'est la parole, c'est la Torah qui demeure en nous. Et nous, nous soyons justement, nous sommes un petit groupe au milieu d'un grand groupe qui existe dans le monde, qui sont vraiment les, les, les fidèles de la Torah, de les fidèles des commandements, ceux qui gardent les commandements, le témoignage des choix. Euh, nous faisons partie de ça. Et voilà, nous témoignons tout ça, mais regarde, il y en a aussi tout le monde qui écoute, hein, parce que 10 représentent aussi les 10 royaumes, les 10, les, les, le monde, tous les, les croyants du monde, on va dire, comme les 10, les 10 empires, comme les 10, euh, euh, les, les 10, les 10 comme piliers, on va dire, dans le monde. Mais il y a 5 qui vont obéir, 5 qui ont d'huile, hein, c'est suffisant. Hein. Mais euh, quand le Mashiach viendra, il n'y en a que cinq qui vont être pris. Pourquoi cinq Parce qu'il y a les deux témoins, cinq plus deux, ça fait sept. Moi, je raisonne un peu comme ça. Je me rappelle qu'à la, la simplicité, cinq plus les deux témoins, ça fait sept. Sept qui représentent le nom de Yeshua. C'est-à-dire les deux réveillent les dix vierges. Mais les deux, euh, alors, euh, c'est pour ça que le diable va faire la guerre, va faire la guerre à ceux qui gardent les commandements et le témoignage de Yeshua Mashiach. Mais il ne peut pas prendre les deux témoins. Les deux témoins, moi je les vois d'une protection divine dans le désert, je les vois vraiment dans, euh, intouchables, je les vois vraiment comme, comme, une, euh, comme un témoignage vivant hein, où euh, ils, seront gardés, ils seront gardés de l'ordre de la tentation qui va s'abattre dans ce monde, dans laquelle Hachem va donner des ailes pour qu'ils soient protégés et ils ne seront pas touchés. Là, on parle vraiment d'une épouse qui est sans tâche, sans rite dans laquelle il parle d'Israël, les, les deux peuples qui vont être un seul peuple, et que derrière tout cela, il y a aussi les cinq qui vont se rejoindre. Et, et c'est comme il dit dans le chapitre 19 au 20 de l'Apocalypse, il dit ils viendront euh, à la vie et ils régneront aussi les mille ans avec le, le Mashiach. C'est magnifique, vraiment, comment on, on peut vraiment... De... Mais ce sont des interprétations que nous on donne, mais on essaye de comprendre. Hein? C'est... Et Pinchas, c'est vraiment une très belle paracha dans laquelle le Seigneur il nous rappelle à chacun de nous à être pur et d'avoir vraiment du zèle pour la maison de l'Éternel.